Hi and welcome to my channel. This is Jay Prakash. Today I am going to explain one answer for all the questions in the short story The Dinner Party from Intermediate First Year English. About the author and story. Mona Gardner is an American author. Mona Gardner is an American author. The story is the story. The dinner party is written by her. This is the story of the dinner party and the story of Mona Gardner. The story takes place during the British rule in India. The story of the British rule in India is the story of the British rule in India. The story of the British rule in India is the story of the British rule in India. The story of the British rule in India మన దేశాన్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలిస్తున్న కాలంలో రచింపబడ్డది అట్లాగే ఏ సందర్భంలో అంటే మన దేశాన్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలిస్తున్న కాలంలో ఆ సందర్భంలో దానికి సంబంధించిన కథ అని అర్థం ఇట్ డీ ఇట్ డీల్స్ విత్ అండ్ అర్గ్యుమెంట్ బిట్వీన్ ఏ కర్నల్ అండ్ ఏ గర్ల్ అబౌట్ హౌ ఉమెన్ యాక్ట్ ఇన్ ఎ క్రైసిస్ అంటే మరి ఈ కథ మనకి ఏ విషయాన్ని తెలియస్తుంది అంటే ఇది ఒక అర్గ్యుమెంట్ గురించి తెలియస్తుంది అర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే వాదించడం వాదన గురించి అంటే కల్నల్ అంటే ఎవరంటే ఒక బ్రిటిష్ ఆఫీసర్ బ్రిటిష్ ఆర్మీ ఆఫీసర్ కల్నల్ అంటే ఎవరు ఒక బ్రిటిష్ ఆర్మీ ఆఫీసర్కు మరి ఒక అమ్మాయికి మధ్య ఇక్కడ డిస్కషన్ అనేది కొనసాగుతుంది ఈ టాపిక్ మీద అంటే క్లిష్టమైన పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు ఆడవాళ్ళు ఎట్లా రెస్పాండ్ అవుతారు మగవాళ్ళు ఎట్లా రెస్పాండ్ అవుతారు అనేటువంటి అనేటువంటి టాపిక్ అన్నట్టు టాపిక్ వన్స్ ఇన్ ఇండియా ఏ కల్నల్ ఆఫీసర్ అండ్ ఇస్ వైఫ్ ఆర్ గివింగ్ ఏ లార్జ్ డిన్నర్ పార్టీ అంటే ఒకనొక సందర్భంలో మన భారతదేశంలో ఆర్మీ ఆఫీసర్ అయినటువంటి కల్నల్ తర్వాత అతని భార్య ఇద్దరు కూడా ఒక పెద్ద పార్టీ అరేంజ్ చేసారట వాళ్ళ చుట్టాలకు కావచ్చు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు పెద్ద పార్టీని ఇస్తున్నారన్నట్టు పార్టీ అరేంజ్ చేశారు సో వాళ్ళు పేద పార్టీని ఇస్తూ ఉన్నారు అని అర్థం ఆఫ్ ద ట్వంటీ గెస్ట్స్ అండ్ అమెరికన్ నేచురలిస్ట్ స్టాండ్స్ అవుట్ డిస్టింక్ట్ అంటే మరి ఆ పార్టీకి ఎంతమంది వచ్చారంటే ఒక ఇరవై మంది గెస్ట్లు వచ్చారు ఈ ఇరవై మంది గెస్ట్లతో పాటు ఒక అమెరికా దేశానికి సంబంధించిన నేచురలిస్ట్ కూడా వచ్చిందట నేచురలిస్ట్ అంటే ఏంటి ఏ పర్సన్ హూ స్టడీస్ అబౌట్ ద లివింగ్ థింగ్స్ అన్నట్టు కాబట్టి పర్యావరణ ఎత్తానుకోవచ్చు కాబట్టి అమెరికా దేశం నుండి ఒక నేచురలిస్ట్ కూడా ఆ పార్టీకి వచ్చిందట హీ నోటీసెస్ ఏ సడన్ చేంజ్ ఇన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద హోస్టెస్ ఈయన ఒక విషయాన్ని గమనించిందట ఏంటిదంటే హోస్టెస్ అంటే ఎవరంటే వాళ్ళందరికీ పార్టీ ఇచ్చేటువంటి యజమాను రాలు అన్నట్టు అంటే యజమాని యొక్క భార్య అన్నట్టు ఇక్కడ హోస్ట్ యొక్క భార్యనే హోస్టెస్ అవుతుంది కాబట్టి హోస్టెస్ అంటే ఇంటి యజమానురాలు అన్నట్టు ఆ ఇంటి యజమానురాలు ఫేజులో ఒక చేంజ్ అనేది ఎవరు గమనించారు నేచురలిస్ట్ గమనించిందట హీ ఆల్సో సీజ్ హౌ షీ కాంప్లీ ఇన్స్ట్రక్ట్స్ ఏ యంగ్ సర్వెంట్ టు పుట్ ఏ బౌల్ ఆఫ్ మిల్క్ అవుట్ సైడ్ ద డైనింగ్ హాల్ అతడు ఇంకో విషయాన్ని కూడా గమనించిందట ఏంటిదంటే ఆమె ఆ ఇంటి యజమానురాలు ఒక సర్వెంట్ యంగ్ సర్వెంట్కు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ సూచనలు ఇస్తుంది అట ఏంటిది బయట వరండాలో ఒక బౌల్ నిండా మిల్క్ తీసుకెళ్ళి ఆ బౌల్ను బయట పెట్టమని చెప్పేసి చెప్పడం నేచరిస్ట్ గమనించిందట హీ నోస్ వెల్ దట్ ఏ బౌల్ ఆఫ్ మిల్క్ ఇన్ ఇండియా ఇండికేట్స్ ఏ స్నేక్ అరౌండ్ అంటే అతడికి ఒక విషయం తెలుసు అట ఎవరికి ఆ నేచరలిస్ట్కు ఆ అమెరికా దేశం నుండి వచ్చినటువంటి నేచురలిస్ట్ ఒక విషయం తెలుసు అటు ఏంటిది అంటే మన భారతదేశంలో ఒక బౌల్ నిండా మిల్క్ పోసి ఎక్కడో ఒక చెడు పెట్టిరు అంటే అది దాని అర్థం ఏంటిది అంటే ఒక స్నేక్ ఇక్కడ ఉంది దాన్ని పట్టుకోవడానికి అని అర్థం అట ఈ లిక్స్ అవుట్ ఫర్ ఇట్ ఆన్ ద రాప్టర్స్ అంటే మొట్టమొదటిగా మరి ఆ పాము ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఉంది అని ఆ పాము కోసము ర్యాప్టర్స్ అంటే ఆ ఇంటికి ఉన్నటువంటి దూలాల మీద చిండట అండ్ ఇంద కాన తర్వాత ఆ గదికి ఉన్నటువంటి మూలల వైపు చిండట హీ గెస్సెస్ ఇట్ బి అండర్ ద టేబుల్ ఇక చివరిగా ఏమని గెస్ చేసిండటంటే 
ర్యాప్టర్ పైన లేదు అంటే దూలం మీద దూలాల మీద లేదు తర్వాత మూలలలో లేదు అంటే ఇంకెక్కడ ఉంటుంది టేబుల్ కింద ఉండే అవకాశం ఉంది అని భావించినట గెసేసినట ఈ రిక్వెస్ట్ సదర్స్ టు స్టే స్టేబుల్ లైక్ అ స్టోన్ ఇమేజెస్ ఫర్ త్రీ మినిట్స్ అప్పుడు అతడు అక్కడ ఉన్నటువంటి గెస్ట్లు అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసినట ఏమని రిక్వెస్ట్ చేసినట్టంటే కదలకుండా రాతి విగ్రహం లాగా ఒక మూడు నిమిషాలు అలాగే ఉండమని చెప్పేసి రాతి విగ్రహం లాగా ఉండాలి అని చెప్పేసి కదలకుండా ఉండాలని చెప్పి ఉండట ఎంతసేపు త్రీ మినిట్స్ ద ప్లాన్ వర్క్స్ అవుట్ అతని ప్లాన్ వర్కౌట్ అయిందట అండ్ ద కోబ్రా క్రీప్స్ అవుట్ మెల్లగా నెమ్మదిగా పాము ప్రాక్కుంటూ బయటకు వచ్చిందట ద హోస్ట్ ప్రైజెస్ హిమ్ ఫోర్ ఇస్ నర్వ్ కంట్రోల్ అప్పుడు వీళ్ళందరికీ ఉంది ఇచ్చేటువంటి హోస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఇతన్ని మెచ్చుకున్నాట అట్లాంటి పాము ప్రా సిచ్యుయేషన్లో పాము కింద ఉన్నదని తెలిసి కూడా అంత నిబ్బరంగా ఉన్నాడు అంటే అతనికి నర్వ్ కంట్రోల్ బాగుందని చెప్పేసి అంటే కంట్రోలింగ్ పవర్ బాగుందని చెప్పేసి మెచ్చుకున్నాడు ఎవరిని అంటే అక్కడ ఉన్న నేచురలిస్ట్ని బట్ కానీ ద సైంటిస్ట్ ప్రోవ్స్ దట్ ఇట్ ఈజ్ మిస్సెస్ ఫ్యాన్స్ ద హోస్టెస్ హూ ఎగ్జిబిట్స్ ట్రూ నర్వ్ కంట్రోల్ ఫర్ ద కోబ్రా హ్యాస్ బీన్ క్రాలింగ్ రైట్ అక్రాస్ హర్ ఫుట్ కానీ అతడు ఒక విషయాన్ని రుజువు వేసిందట అంటే క్లిష్టమైన పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు మగవాళ్ళ కంటే ఆడవాళ్ళకి ఎక్కువగా కంట్రోలింగ్ పవర్ ఉంటుందనే విషయాన్ని రుజువు వేసిందట ఎట్లా అంటే ఆ సమయంలో పాము ఇంటి యజమాని యొక్క భార్య హోస్టెస్ పాదాల మీదకి వెళ్ళి ప్రాక్కుంటూ వెళ్ళిందట అట్లాంటి టైంలో కూడా ఆమె అంత ప్రశాంతంగా ఉంది అంటే ఆడవాళ్ళకి ఎక్కువగా ఈ క్లిష్టమైన పరిస్థితిలో నర్వ్ కంట్రోలింగ్ సిస్టమ్ అంటే కంట్రోల్ చేసుకునేటువంటి కెపాసిటీ ఉంటుందని రుజువు చేసిందట ఎవరు న్యాచురలిస్ట్ కన్క్లూజన్ అంటే ముగింపు ద స్టోరీ క్లియర్స్ ఆల్ ద ప్రిజ్యూడిస్ ఈ కథ చాలా స్పష్టంగా అందరి సందేహాన్ని నివృత్తి చేస్తున్నట్టు ఏంటిది ప్రిజ్యూడిస్ అంటే దురభిప్రాయాలని అంటే ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళు అంటే చులకన బాగా ఉంటుంది ఏంటిది వాళ్ళు వట్టిగానే భయపడతారు మా వాళ్ళు భయపడరని లేదు వాళ్ళు కూడా క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో ధైర్యం ఉంటుంది విషయాన్ని ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది ఆయన ద గార్డ్నర్ బయాస్ ఇంకా సారీ ఆయన ద జెండర్ బయాస్ ఆయన ద జెండర్ బయాస్ అంటే ఏంటి జెండర్ అంటే లింగం జెండర్ బయాస్ అంటే లింగ భేదం అంటే ఆడవాళ్ళని ఒకరా చూడడం మగవాళ్ళని ఒకరా చూడడం చేస్తూ ఉంటాం కదా సో ఈ జెండర్ బయా జెండర్ బయాస్ అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ వివరించడం జరిగింది అంటే ఆడవాళ్ళు ఎంత తక్కువ కాదు మగవాళ్ళ ధైర్యంగా ఉంటారు అనే విషయాన్ని కూడా రుజువు చేయడం జరిగింది డెవలప్డ్ బై మెన్ అగెన్స్ట్ ఉమెన్ ఇట్ ఆల్సో డెమాన్స్ట్రేట్స్ దట్ హౌ ఉమెన్ కెన్ బీ రిసోర్స్ఫుల్ కంపోజ్డ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ మైండెడ్ డ్యూరింగ్ ఎ క్రైసిస్ అంటే ఈ కథ చాలా చక్కగా ఒక విషయాన్ని మనకు వివరించింది అంటుంది ఏంటిదంటే క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఆడవాళ్ళు కూడా ఎంత ధైర్యంగా ఎంత మా మానసికంగా ఎంత శక్తివంతంగా ఉంటారు ఎంత ధైర్యంగా ఉంటారు అనే విషయాన్ని మనకు రుజువు చేయడం జరిగింది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో